Добрый день, уважаемые жюри, члены президиума и гости. Ваше внимание представляется научная работа по теме «Особенности телосложения и кисти юношей и девушек», подготовленная студентом 7 группы лечебного факультета Хиповым Денисом Олеговичем, про руководством Александра Анатольевича Зайча. Актуальность исследований. Существует многочисленные исследования связей по целого индекса с формами тестостерона и сложными формами поведения человека, сопряженными с агрессией. Однако комплекс дактилометрических параметров целосложения исследований недостаточно полный. Цель – комплексное исследование телосложения и дактилометрических параметров юношей и девушек. Участниками исследований являлись студенты Саратского государственного медицинского университета, а именно 105 девушек возрастом от 17 до 20 лет и 60 юношей возрастом от 16 до 23 лет. Возрастные различия между группами не достигают уровня статистической значимости. Методы. Антропометрия, а именно длина тела, окружность грудной клетки, масса тела, окружность талии, окружность бедер, антропометрический индекс. Дактиометрия. Длина второго и четвертых пальцев правой и левой кисти. Дактиометрические индексы 2D4D, 2DL, 4DL. Статистика. Обработка статистических данных проводится в программе «Статистика-8» после проверки соответствия распределения признаков нормального вычисляния, среднюю арифметическую и ее ошибку, статистическую значимость половых различий оценивались с помощью критерий студентов. Результаты исследований. Тотальное различие тела на самом высоком уровне статистических различий преобладает у юношей. И на тело юноши в среднем на 12,5 см больше длины тела девушек. Это соответствует средним различиям в большинстве популяций. Индекс массы тела юноши статистически значимо выше, чем у девушек. Показатели плотности и массивности тела, отражающие степень физического развития, то есть физической работоспособности, также выше у юноши. Индекс леви Брукша, характеризующий пропорции тела по шкале брахидоморфии, не имеет статистически значимых половых различий. Однако индекс Пинье свидетельствует о более высокой выраженности гиперстеничности аниморсомии юношей в сравнении с относительной астеничностью лептосомии девушек. Площадь поверхности тела, которая является производной длины и массы тела, значительно выше у юноши. Окружность талии и бедер, а также индекс талии и бедер, отражает преимущественное отложение амброидного жира в области живота и геноидного в области бедер. Эти показатели являются морфологическими маркерами репродуктивных способностей женщин и физического здоровья как женщин, так и мужчин. Окружность талии достоверно выше у юноши. Окружность бедер у девушек, однако эти различия меньше, чем по окружности талии. Индекс талии и бедер статистически выше у юношей, при этом различие данного показателя в основном зависит от окружности талии. И на второго и четвертого пальцев левой кисти преобладает у юношей. Пальцевой индекс статистически значимых половых различий не имеет. Тогда как отношение длины второго пальца к длине тела достоверно выше у юношей, при этом отношение длины четвертого пальца к длине тела выше у девушек. Длина второго и четвертого пальцев в правой кисти, а также пальцевые индексы не имеют половых различий. При этом в отношении левой кисти не обнаружены половые различия и для отношения длины пальца к длине тела. Выводы. Относительная гиперстеничность и самих юношей и астеничность для самих девушек обусловлены не пропорциями тела в брахидомиморфии, а различием массы тела. Высокий индекс талии и бедер юношей обусловлен в первую очередь большой величиной окружности талии, то есть отложением андроидного жира, нежели малой величиной окружности бедер. Более информативным показателем в отношении полового гиморфизма второго четвертого пальца кисти является не пальцевой индекс 2D4D, а отношение длины пальцев в длине тела 2DL4DL. Спасибо за внимание.